स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल पैसेंजर परमवीर पर आज से ठीक दिन पहले यानी कि 21 जुलाई 2022 को मैं इसी दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया था अपने कोरिया की ट्रिप से और ठीक तीन दिन बाद यानी कि आज 24 जुलाई 2022 को मैं इसी एयरपोर्ट से जाने लग रहा हूँ एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन जिसका नाम आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कोलम्बो श्रीलंका Protesters in Colombo are skeptical. They say they will carry on occupying the homes of the president and prime minister until the two leaders leave office. The country is 51 billion dollars in debt. Even school exams had to be cancelled because of the shortage of printing paper. The life cycle in the crisis-hit nation has been disturbed owing to a shortage of basic amenities like food, medication, and fuel. Waiting for fuel, so much frustration. There isn't enough petrol in Sri Lanka. The government has run out of money. My age is 25. I am waiting here 15 days. Sri Lanka ki halat is waqt bahut hi buri hai aur wahan pe ek bahut hi bura political aur economic crisis chal raha hai. Jaisa ki aap sabhi log jante honge. Jo Rajpaksha family thi ya use aap ek dynasty keh sakte ho wo matlab bahut unhone nepotism ki hade paar kar di thi aur wo ek family Sri Lanka ko kafi saalon se rule kar rahi thi. Chote chote unke cousins ministers the, koi prime minister hai, koi president hai. और एक ही परिवार के हाथ में पूरा देश था जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा आज से ठीक 10 दिन पहले यानी कि 14 जुलाई 2022 को उनके प्रेसिडेंट गोट बाया राजपक्ष मॉलदीव होते हुए सिंगापुर भाग गए फाइनली एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया आज से तीन दिन पहले ही रानिल विक्रम सिंह हम सभी लोग श्रीलंका को जानते हैं उसके खूबसूरत बीचेस के लिए और टूरिज्म के लिए मैं भी सभी की तरह हमेशा से श्रीलंका के सुंदर बीचेस देखना चाहता था एक्सप्लोर करना चाहता था और आप लोगों को दिखाना चाहता था पर अनफॉर्चुनेटली उस खूबसूरत देश में जो भी फिलहाल हाल हुआ है तो मैंने जिसको भी बताया कि मैं यहाँ पे जाने लग रहा हूँ श्रीलंका तो सबने ये बोला कि ये ठीक टाइम नहीं है वहाँ पे जाने का और ये डिसीजन बहुत गलत है कि तुम वहाँ जा रहे हैं तो मैंने डिसाइड करा जैसा कि मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ आप लोगों को ऐसा कॉन्टेंट दिखाता आ रहा हूँ तो मैंने सोचा लोगों के मायने में गलत है तो मेरे मायने में बिल्कुल ठीक है और मुझे अभी ही जाना चाहिए और ये सारी खबरें तो जो मैंने आपको बताई आप न्यूज में सुनी रहे होगी टीवी पे देख ही रहे होगी लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है ये हम वहां जाके ही पता करेंगे मैं फ्लाई करने वाला हूं श्रीलंकन एयरलाइन से जिससे मैं आज तक पहले कभी फ्लाई नहीं किया और मेरी डायरेक्ट फ्लाइट है डेली से कोलम्बो की मेरा चेक इन और सिक्योरिटी हो गया दो घंटे मेरी फ्लाइट उड़ने वाली है दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप को लेकर तो इस वीडियो में श्रीलंकन एयरलाइंस का मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे और देखेंगे रात को कोलम्बो में पहुंच के मेरे को भी टैक्सी मिलती या नहीं मिलती मैंने सुना है पांच पांच दिन की वहां पर फ्यूल्स की लाइन लगी हुई है ऑटोज में और गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए तो देखते हैं कुछ साधन मिलता है नहीं मिलता सिटी सेंटर में कैसे पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते रात के शायद करीब साढ़े दस ग्यारह बजे वहां पहुंचूंगा तो उस टाइम देखते हैं वहां पे क्या माहौल होगा श्रीलंका की जो करेंसी है वो पहले इसी मार्च 2022 तक इंडिया के एक रुपए में ढाई पौने तीन श्रीलंकन रुपीज होते थे लेकिन मार्च के बाद से आज के दिन वो साढ़े चार श्रीलंकन रुपीज आ गए एक इंडियन रुपए के अंदर तो आप हिसाब लगा सकते हो कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा क्रैश कर गई है ये है बोर्डिंग गेट और बस कुछ ही सेकेंड मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है कोलंबो में लैंड कर चुके और ये था एक अराइवल कार्ड जो कि रास्ते में हमें दिया गया था फॉरेनर्स के लिए ये ये भरना है और इमिग्रेशन पे देना है शायद तो भाई इमिग्रेशन होगी कंप्लीट काफ़ी स्मूथ प्रोसेस था वो तो फ्लाइट का एक्सपीरियंस मैंने जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी श्रीलंका एयरलाइन से इतनी ज़्यादा मेन बात तो जो खाना था ना पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने पूरा खाया होगा किसी एयरलाइन में सही में टेस्टी खाना था उसके अलावा लेग स्पेस भी कोई कम नहीं था मतलब पैर मेरे फिट आ रहे थे पूरे पूरे जो कि आमतौर पे नहीं आते छोटी फ्लाइट थी वैसे तो 50 से 60 पैसेंजर्स के बीच में लोग ट्रैवल कर रहे थे अभी मैं कलेक्ट करूंगा मेरा बैग बेल्ट से और दो काम करना है तीन काम करना है अपने को एक तो एटीएम से पैसे निकालने हैं दूसरा सिम कार्ड देखना है तीसरा टैक्सी ढूंढनी है और वो पकड़ के अपने को पहुँचना है होटल होटल है कोलम्बो सिटी सेंटर के पास में तो एयरपोर्ट से अपने को सिटी सेंटर पहुँचना है एक बार मैं बैग ले लेता हूँ फिर अपन चलते आगे बैग ले लिया और कस्टम्स वाला एरिया सारा पार कर लिया अब यहाँ पे ए देख रहा हूँ कोई एक्सचेंज की दुकान तो एटीएम देखता हूँ मिलता है तो टाइम हुआ है अभी रात के 11 बजे एग्जैक्टली काफ़ी नींद भी आने लगी है मेरे को यहाँ तीन चार है सिम कार्ड के देखते हैं तो कहीं ले लेते हैं तो एक ये है डायलॉग कोई पर पता नहीं लाइट क्यों नहीं जाती इसके अंदर की एक एयरटेल है एक एस है और वो इसका डायलॉग का ही एक और काउंटर है तो यार यहाँ पे तो मेरे को सस्ते ही लगे प्लान वगैरह एयरटेल के काउंटर पर आया था मैंने क्योंकि मेरा इंडिया का एयरटेल का सिम है उसके नेटवर्क पूरे आए थे तो मैं सोचा एयरटेल का ही ले लेता हूँ 
मैंने लिया है ये वाला मतलब इकतालीस जी इंटरनेट है एनी टाइम कभी भी यूज़ करो एयरटेल टू एयरटेल अनलिमिटेड है और 100 मिनट की दूसरे नेटवर्क पे साढ़े सात डॉलर इतना इंडिया के 600 रुपए होंगे शायद तो सस्ता है उस हिसाब से तो काफ़ी ये बाकी कुछ प्लान है एक इंटरेस्टिंग चीज़ गई इसमें यूट्यूब फेसबुक और व्हाट्सएप अनलिमिटेड है इस पर आप कितना ही डाटा स्पेंड करो अकाउंट नहीं होगा उसके अलावा इकतालीस जी अलग से अभी मेरे को इन्होंने बताया तो बोले इक्कीस का दे दो आप पर मैं बोला कोई नहीं चलो तीन दो डॉलर का ही मेरा दे दो इकतालीस ही दे दो तो मेरे कार्ड से कटे पाँच सौ और उसमें मुझे इतना सारा डाटा मिल गया सामने ही ए आ गया जिस हिसाब से यहाँ के प्राइसिस मुझे नहीं लगता है यहाँ से लेके कोलम्बो सिटी तक के टैक्सी का किराया हज़ार रुपये से ज़्यादा का होना चाहिए इंडिया के हज़ार रुपये और एक इंडियन रुपए में साढ़े चार श्रीलंकन रुपीज होते हैं तो अपन उसी हिसाब से पैसे निकलवा लेते हैं छः सात हज़ार निकलवा लेते हैं एक बार श्रीलंकन रुपीस ये लाइन में ही है एटीएम चार पांच बैंक्स के एक साथ अब इसमें से किस पे रेट सही होएगा मैं बैंक ऑफ सेलोन पे ही आ गया सेलोन श्रीलंका का पहले नाम था तो ये शायद इनका मेन सरकारी बैंक होगा जैसे अपने इंडिया में एस है अब ये श्रीलंकन रुपीज़ में अपने को पैसे डालने हैं यार अपन निकलवा लेते हैं पंद्रह हज़ार ही निकलवा लेते यार हो जाएंगे खर्च ये है श्रीलंका की करेंसी अब कल मार्केट में जाके अपन एक्सप्लोर करेंगे कि इनकी एक्चुअली में कितनी वैल्यू है क्या चीज़ कितने की है ये पाँच सौ का नोट है पाँच हज़ार श्रीलंकन रुपी का नोट है तो अपने अब हो गए सारे काम बस अब अपने को टैक्सी लेके पहुँचना है उतना बाहर निकल के अब लेते हैं टैक्सी यहाँ से मेरा उठला है 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर तो 40 बयालीस मिनट का रास्ता दिखा रहा है श्रीलंकन मेरे ख्याल साढ़े चार पाँच हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अपने बाहर चल के देखते बाकी तो फाइनली आ गया मैं मेरी कंट्री नंबर 30 और अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है यार मतलब काफ़ी अच्छे से एयरपोर्ट फंक्शन कर रहा है कुछ ऐसा बहुत अजीब नहीं लगा बस जगह जगह आर्म्ड गार्ड से एयरपोर्ट पर चेकिंग गेट से पहले भी और वैसे ही रैंडमली खड़े थे कोलम्बो हाउ मच फोर्टीन थाउजेंड टू एक्सपेंसिव इट्स थर्टी सेवन किलोमीटर इट शुड बी अराउंड फोर थाउजेंड और मैं तो बोला चौदह हज़ार मैं बोला ना तो शायद से टैक्सी के प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं अभी क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए ब्लैक में मिल रहा है यहाँ पे श्रीलंका में फ्यूल क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो भाई यहाँ पे ऐप एक टैक्सी की पिकमी नाम से वो मैं इंडिया से डाउनलोड करके आया था मैंने नेट पर पढ़ लिया था यहाँ पर लोकल कौन सी ऐप चलती है ऊबर वगैरह तो थी नहीं वो पिकमी दिखा रहा था सबसे कॉमन तो उससे मैंने बुक करी है अब सात हज़ार श्रीलंकन रुपीज़ की जो कि इंडिया के पंद्रह सौ सोलह सौ रुपये बनते हैं मेरे ख्याल पहले से तो रेट ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि फ्यूल शायद ब्लैक में मिल रहा है इस वजह से पर चलो कोई नहीं एक बार होटल पहुंच के आराम करते हैं फिर आगे ही देखें वो बंदा मेरे को पता नहीं सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था पर वो बोला कि ना अब उन्हें ढाई हज़ार का एक लीटर तेल मिलता है यानी कि कितने हो गए इंडिया के 600 कुछ रुपए का कह रहा है एक लीटर तेल मिलता है वो हमें ब्लैक पिकमी ऐप से जो मैंने ड्राइवर कराया था उसका फ़ोन आया था जस्ट अभी बोल रहा है कि मैं पाँच मिनट में पहुँच रहा हूँ आने लग रहा है अब देखो यहाँ से सैंतीस किलोमीटर है मेरा होटल तो बयालीस मिनट दिखा रहे हैं गूगल पर देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे बाकी अभी तक सही बताओ ना तो ऐसा हर बार किसी कंट्री में लैंड होती है एयरपोर्ट से बाहर निकली उन लगता है ना कि भी नई कंट्री बहुत अलग श्रीलंका में मेरे को काफ़ी सिमिलर लग रहा है अभी तक इंडिया से अभी तक एयरपोर्ट के बाहर का जो मॉल है लोग भी हिंदी बोल रहे हैं थोड़ी बहुत समझ रहे हैं अभी तक जिन जिनको देखा है या जिनसे बात करी है ये है ब्लू वाली है देखा नहीं इसने तो ये है भाई गाड़ी अपनी हेलो हेलो सर दिस इज हैवी आई कैन पिक इट अप ओनली वन बैग या ओनली वन बट हैवी वाओ यू आर स्ट्रांग कैन आई सिट एट द फ्रंट कैन आई सिट थैंक यू दिस इज कैश पेमेंट सर यस कैश तो भाई को थोड़ी थोड़ी हिंदी मालूम है मैं हिंदी बोला तो भाई बोले शाहरुख खान फैन या शाहरुख खान फैन हिंदी मूवीज यहां पे बहुत देखते हैं लोग या कम थोड़ा देखते हैं so so much in the movie. Uh, I will see the Hindi movie so much so much see the movie 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 that's why I will ah, <laughs> तो आप हिंदी बोलते हो सिंहालीस बोलते हो सिंहालीस इन हिंदी सेम लाइक दैट तमिल तमिल बोलते हो आप तमिल बोलते हो 
तो भाई तमिल है श्रीलंका में ना काफी सारे एथनिक ग्रुप है सिन्हालीज है तमिल है एंड तमिल के सिंगलिस के ओनली टू लैंग्वेजेस टू मेन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश इंग्लिश आल्सो या पर लोग बॉलीवुड देखते हैं तो थोड़ा वो जैसे भाई को थोड़ी हिंदी आती है तो थोड़ी बहुत लोगों को हिंदी भी आती है या और मेजर रिलीजन यहां पे बुद्धिज्म है 70% लोग आर यू बुद्धिस्ट आल्सो नो आई एम हिंदू हिंदू या 12% हिंदू इन श्रीलंका लाइक 10 12 या मे बी नॉर्मली 12% तो 70 परसेंट यहाँ पे बुद्धिस्ट है 10 से 12 परसेंट हिंदूज है उसके बाद मुस्लिम अराउंड 9 टू 10 परसेंट है yeah. परसेंट है और 7-8 परसेंट क्रिश्चन है श्रीलंका में yeah. तो हिंदूज भी है ऐसा नहीं है कि हिंदू इंडिया में या सिर्फ इंडिया के बाहर नहीं है नेपाल में हिंदू है इंडोनेशिया में भी हिंदूज है कुछ और श्रीलंका में भी है हिंदूज yeah. भूटान में भी है माई नेम इज परमवीर 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 थैंक यू ब्रो तो मदन भाई ने मेरे को बताया कि ना यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि आम आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने जाओगे तो वहाँ पे पांच पांच दिन की वेटिंग है क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो इन्हें ब्लैक में पेट्रोल खरीदना पड़ता है जिसकी कीमत इन्हें पड़ती है डेढ़ हजार श्रीलंकन रुपीज जो कि इंडिया के साढ़े तीन के करीब कुछ बनते हैं एक लीटर पेट्रोल के और आप ये लगाओ कि मेरी एयरपोर्ट से यहाँ तक की जर्नी सात की थी उसमें से इनका पेट्रोल ही लग जाएगा चार पाँच का तो तो आप हिसाब लगा सकते हो कि ब्लैक मार्केट में पेट्रोल लेना इन्हें कितना महंगा पड़ रहा है और कितना मुश्किल है उसमें सरवाइव करना ये सड़कें हैं श्रीलंका की और मेरे को बहुत सिमिलर लग रही है अपने इंडिया से लग इन रहा कि इंडिया से बाहर हूँ मतलब रोड साइन भी सिमिलर से और रोड भी वही इंडिया की तरह ही राइट एंड ड्राइव है रोड के लेफ्ट साइड चलाते हैं काफी सिमिलर है Yeah, petrol bank. You see that people also oh. stay in queue. <laughs> you see, uh, I think one two days uh, normally. तो इनको तेल लेने में एक दो दिन लगते हैं और आप लाइन देखो. ये देखो यहाँ पीछे तक लाइन है तेल लेने के लिए खड़े सारे. ये देखो ये सारे लाइन में खड़े लोग. People is fighting. तेल की वेट में लड़ रहे हैं लोग बंद है लोग फिर भी खड़े थे तेल की वेट में बंद है पता नहीं कल खुले हुए क्या और लाइन लगी हुई है क्रिकेट भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने ये एक और लाइन लगी हुई थी भाई गाड़ियों की एक और पंप पे अपने इंडिया की तरह भी इधर टुक टुक या ऑटो चलते हैं खूब श्रीलंका में टाटा नैनो <laughs> नैनो इधर भी है भाई सी आई ओ सी पेट्रोल पंप इंडियन पेट्रोल इंडियन ऑयल या हाँ देखो ये अपने जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है कोई पंप है बट नो पेट्रोल ये एक और लाइन है पेट्रोल की देखते जाओ आप कितनी लंबी है पूरी लाइन लगी हुई है पेट्रोल बनाने के लिए तो ये जो भाई था ना ये था तमिल ये तमिल बोलता है मोस्टली पर सिन्हालीस भी बोलता है और नए बंदे से बात करो तो ये सिन्हालीस में कर रहा था तमिल दोस्तों से तमिल में घर पे तमिल बोलता है इंग्लिश भी जानता था और थोड़ी सी हिंदी भी ये होटल है अपना यस परमवीर दिस इज माई पासपोर्ट तीसरी मंजिल पे अपना कमरा और मदन भाई जो लेके आए थे एयरपोर्ट से मेरे को यहाँ पे वो कह रहे थे बिजली की भी दिक्कत रहती है पर घरों में होटल्स में नहीं क्योंकि ये जनरेटर्स लगवा लेते हैं तो लकीली इधर लिफ्ट भी है और बिजली भी है कमरे में जाने लग रहा हूँ फॉर्चुनेटली एक अच्छी नींद हम ले सकते हैं थैंक यू
कमरे में चलते ही टीवी ऑन हो गया और टीवी पे हिंदी चल रही थी मतलब मोस्टली हिंदी चैनल जी देखते होंगे यहाँ पे फाइनली पहुंच तो गए अब अपने कमरे में होटल में आराम करेंगे मदन भाई काफी अच्छे आदमी थे जो टैक्सी से मेरे को यहाँ पे लेके आए थे उनसे काफी बातें करी मैंने आपने देखा कैसे लाइने लगी हुई थी पेट्रोल के लिए दरअसल दिक्कत क्या हुई यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कोविड से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था पहली बात होगी क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे टूरिज्म बंद हो गया था और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा निर्भर करती है टूरिज्म पे तो उस वजह से फॉरेन करेंसी यानी बंद हो गई थी टूरिस्ट नहीं आएंगे तो फॉरेन करेंसी कहाँ से आएगी ऊपर से जो सरकार थी वो भी काफी करप्ट थी उन्होंने कुछ टैक्सेशन के ऐसे रूल्स लगाए और ऐसे चेंजेस करे जो कि बहुत ज्यादा बुरे साबित हुए थे श्रीलंका के लिए श्रीलंका ने इसके अलावा बहुत ज्यादा लोन भी ले रखा था खास करके चाइना से बहुत ज्यादा ले रखा था और वो वापस पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो ये डेप्ट में चले गए क्योंकि फॉरेन करेंसी के पास थी नहीं लोन से पे कर नहीं पा रहे थे प्रोजेक्ट्स काफी फेल हो रहे थे तो अब इस वजह से इनके पास पैसे नहीं है फ्यूल इम्पोर्ट करने का पेट्रोल इम्पोर्ट करने का और गैस जो कुकिंग गैस होती है तो लोगों के पास खाना पकाने के लिए गैस भी नहीं है ना पेट्रोल है ना डीजल है तो इस वजह से सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है और जो आपने देखा इसका नतीजा कैसे लाइने लगी हुई थी तो ऐसे देशों में आके ये सारी सिचुएशन देख के कई बार बहुत ऐसे लगते हैं कि हम छोटी चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं अभी इंडिया में आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो आप आराम से चाहे रात के तीन बजे भी देख रहे हो दोपहर के तीन बजे देख रहे हो पेट्रोल पंप पे जाके उसी टाइम कितने का पेट्रोल डला सकते हो पर भगवान ना करे कि हो सकता है अपने अपने को भी वो सिचुएशन कभी देखनी पड़ता है पर दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनके पास अपने पास से भी कम है पर फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो मतलब ठीक है इंडिया की अपनी प्रॉब्लम्स है पर छोटी छोटी चीजों को लेकर हमें परेशानी नहीं आती है यहाँ पे आके बहुत रिलाईज होते हैं कि अपने लिए तो कितना आसान है वहां पे तेल दलाना और ये कैसे दुखी हो रहे चलो कोई नहीं फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा थका हूँ और फ्लाइट में मेरे को नींद आई थी मैंने मूवी लगाई पर देखी नहीं गई थी तो अभी मैं सोचता हूँ इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म कल से अपन एक्सप्लोर करेंगे श्रीलंका कंट्री को कोलंबो सिटी और आसपास भी कहीं जा पाए तो जरूर जाएंगे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास श्रीलंका में पर आज वाली वीडियो को यहीं खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आई होप यू हैव अ ग्रेट डे गुड बाय